好，各位同学，接下来我们上一个单元我们讲解就是量子呃二维的负向量空间的基本的性质。先，但然后我们说二维负向量空间的任何一个对应到量子位元的向量，都可以用三个角度来表示。那我们现在要实际的把这三个角度画在一个几何坐标上面，开始吧。如果我们要把这三个角度。画在几何坐标上面的的函数，我们叫做 h o f f m a p 那这个 h o f f m a p 函数，就是这就是首先，这是我们刚刚上上一节课最后定算出来的式子，就是任何一个 v， 如果它表示一个量子位元的话，它不仅是二维的负向量空间中的向量，而且它表示一个量子位元的话，也就是 v 0跟 v 1长度的平方等加起来等于一，而且等价的形式就是 x 0加 x 1加 x 2加 x 3的平方的分别的平方加在一起等于一的话，那我们就可以把它转成是 c 达 f 0跟 f 的函数。就是像这样子，然后看这个式子的时候，就是十步对十步，就是 x 零十步对这个十步这边，然后 x 弯虚步对虚步 x 弯虚步这边，然后这挨起来后面，这挨起来前面，不过大家知道那是什么意思。然后 x two 对 x two 就是 sin 二分之 c 打加乘上 cos phi 零加 phi， 然后再来 x 三是对这个虚步，就是 sin 二分之 c 打加上乘上 sin phi 零加 phi。好，那接下来这个，如我们有上上一张图影片最后面导出个式之后，我们还要用这个 h o f f m a p 把 x 0 x 1 x 2 x 3对应的东西转换成 x y d。那这个 x y d 就是 R 3三维空间中的一个向量，所以这个就是 x 就是 x 轴的分量 ，y 就是 y 轴分量 ，z 就是 z 轴分量的所代表的东西。那我们接下来要证明说，如果用这种方法算出就是 x 等于两倍的 x 零乘上 x two 加上 x one 乘上 x 三，然后 y 等于两倍的 x 零乘上 x 三减掉 x one 乘上 x two， 然后 z 等于 x 零平方加 x one 平方减掉 x two 平方减 x 三平方的话，就是满足用这样子式导的话，算出 x y z 的话，我们可以用同样的，我们可以把。这个既然这个可以换成用 c 达跟 phi 表示，那这样子 x y z 也通可以用 c 达跟 phi 表示。所以如果 x y z 表示成这样子的话，我们用同样方法计算之后，就可以得到 x 就是 sin c 达乘 cos phi， y 就是 sin c 达乘 sin phi， z 就是 cos c 达。好，那同学可能会问说，就是这边不是有 c 达 phi， 还有个 phi 零 ，phi 零去哪了？那是这样子的，就是在量子计算之后，我们之后要是可能会讲，就是 f i 零在量子计算的状态中，它不重要，就是我们无法做任何量的测量，测量出 f i 零，就是绝对的呃 absolute f a c e 不重要 f a c e difference 才重要。所以说，它只最后这个式子 x y z 只能用 c 达跟 f i 表示，这才是对的，就是这才是表示，它才是有物理意义的表示。然后如果最后是要 f i 的话，那反而就是没有没有物理意义表示，因为 f i 是无法，就是就是我们测量不出来的。对，对于量子计算而言，如果两个 state 表示的向量，他们的 state 打跟 f i 都一样，但 f i 不一样的话，其实他们表示同样的 state， 同样的，就某个角度也同样的 state。嗯，好，那我们接下来就是来开始就验证说，如果 x、y、z 用这个式子表示的时候，那我们就。他们就可以用 c 达，表示成 c 达跟 phi 的样子。我们第一步把 x 用两倍，如果 x 等于两倍的 x 零乘 x two 加上 x 一乘 x 三的话，那么，呃，我们可以两倍就是留着嘛。然后 x 零就是可以用这个表示 ，x 零就等于 cos 二分之 c 达乘 cos phi 零这边。所以这边就是 cos 二分之 c 乘 cos phi 零，那 x two 就表示成，呃， sin 二分之 c 达乘上 cos phi 零加 phi， 然后所以这边就是 sin sin 二分之 c 达 cos phi 零加 phi， 然后 x one x one 就表示成 x one 看这边它就表示成，呃， cos 二分之 phi 
乘上 sin p h 零，所以说我们这边 x one 的地方最后取代成 cos 二分之 p 加 sin p h 零，最后 x 三 x 三的话就表示成 x 三这边的话就表示成 sin 二分之 c 达加上 sin p h 零加 p 所以说这边 sin x 三的位置就用 sin 二分之 c 达加上 p 零乘上 sin p h 零加 p 来取代。好，那。我们取代换完之后，下一步很简单，下一步就只是提出公因式，大家应该都会吧，对吧？那你左右两边有什么公因式呢？就是你看嘛，这边有 cos 二分之 c 达，这边有 cos 二分之 c 达，所以 cos 二分之 c 提出来，然后这边有 sin 二分之 c 达，这边有 sin 二分之 c 达，然后所以 sin 二分之 c 提出来，然后剩下的东西，这个剩下的东西，这剩下的东西，这剩下的东西，这剩下的东西，通通摆在这里，所以这剩下的部分。好，那接下来呢？我们要用我们的三角恒等式。那我们用到两个三角恒等式，第一个呢就是 sin 的倍角公式。那 sin 的倍角公式 ，sin 的两倍的阿尔法就是两倍的 sin cos。那所以说，两倍的两倍的 cos 二分之西塔乘 sin 二分之西塔就是呃 sin 的两倍的二分之西塔就是 sin 西塔。好，再来就是这一段肥肥的肥肥的公式 cos。c p 零 cos p 零加 p 加上 sin p 零乘上 sin p 零加 p， 然后我们可以用 cos 的呃叉角公式来取代掉，所以说这是这刚好这边是等号的右边，这边等号右边，所以说我们其中呃阿尔法就会是 p 零，然后贝塔就是 p 零加 p。所以说，阿尔法是 p 零，贝塔是 p 零加 p 那所以说，呃，我们最后这边就会是 cos 的阿尔法减贝塔，阿尔法是 p 零，贝塔是 p 零加 p 哦 ，cos 是偶函数，所以刚好阿尔法减贝塔或贝塔减阿尔法其实是没有影响的。好，然后所以说，这样只有这两个相减就是 cos 法。好，第二步证明的时候，我们要证明的方法是就是。呃、嗯，我们跟刚刚做第一步一样的事情，只唯一差别是在于说，这边这个是 sin， 然后这个是 cos， 而且我们这边变成本来是正号，现在变成负号。这边变成负号的时候，我们这边就不能用 cos 的叉角公式，我们要 sin 的叉角公式。然后带 sin 的叉角公式的时候，阿尔法用阿尔法用 p 零加 p 代替代进去，贝塔用贝塔用 p 零代进去之后，就是我们上面这个东西就会变成就是。sin p 零加 p 乘上 cos p 零，减掉 cos 的 p 零加 p 乘上 sin 的 p 零，然后最后这个参考公式算完之后，就是这个 p 零会约掉，最后变成 p 所以说，我们也就接下来就算出 y 会等于 sin 西塔乘上 sin p 那我们再下一步继续。力的部分是就是跟刚才计算过程比较不一样，那但是我们一样就是把。x 0 x 1 x 2 x 3分别用这个、这个、这个、这个代进去，代进去完之后，然后这分别做平方，然后相减嘛。所以说一样，就是我们我们用把共同项提出来，但是这是没有全部共同项，但是我们也可以把 cos 平方西塔提出来，然后把 sin 平方西塔这两个 sin 平方西塔提出来，提出来之后，我们就 cos 平方的某个角度加上 sin 平方某个角度，这个等于一，然后 cos 平方某个角度加 sin 平方某个角度等于一，所以这两个都是一，最后最后就会得到 cos 平方二分之西塔减掉 sin 平方二分之西塔。那这两个相减的话，就是依照 cos 这边改成用 cos 的倍角公式，就变成 cos 西塔。好。那所以说，我们刚刚证明了 x、y、d 分别是这样子的时候，我们接下来就是说，这个东西可以用一个球的形式来表示，叫 b l a s p h e r e 那球形态表示是这样子，就是如果我们把西塔，我们令西塔是假设我们现在球的表面有个向量，就是三维空间中的一个球的表面有个向量，那其中西塔是这个向量跟立轴之间的夹角，然后 f 是。这个向量投影到 x、y 平面之后，这个方向跟 x 轴之间的夹角。那么，呃，如果我们看这边这个长度，我们假设叫 h 好了，好，好，然后这是 o， 所以说角 o。
v h 也会等于 c 打，对不对？因为这两条线平行，然后这对顶角，好，所以这个角是 c 打。那这个角度 c 打的话是告诉我们什么呢？这告诉我们 v h 的长度是这个长度是什么呢？因为它是长度是一嘛，这个我们是单位球，所以长度是一，所以 v h 长度就是 cos c 打。那是不是就是我们刚刚上面的 z？ 那接下来 ，O H 的长度就是 sin C 的，对吗？因为这是对边。好 ，O H 长度 sin C 的话，那接下来我们把它做这个东西，然后我们把它叫做 Q 好了 ，quantum 嘛 ，Q。然后这是垂直的，就是角 H O Q 是垂直的，直角。那么，那在这种情况之下 ，H O Q O Q 的 O Q 就是、呃、O H 乘上 cos phi， 对吗？然后，所以说这个东西就是，这个东西就是 sin c 打 cos phi， 然后，然后再来 h q 或 q h q h 就是 o h 乘上 sin sin phi。然后就是 sin c 打 sin p 然后这个 sin c 打 cos p 就是 x， 这个就是 y。也就是说，我们刚刚的推导过程告诉我们说，如果我们角度是呃 c 打是 v 跟 z 的夹角，然后 p 是 h 跟 q 之间的夹角的话。那么 x、x、y、z 三个数字就分别就真的是它那个这个向量的 x 的分量、y 分量、z 分量三个分量的的值。那接下来我们现在举一个实际例子来看这个这个计算过程。那例如说，假设我们群我们最熟悉的其中一个向量零，零这个向量或它是嗯、呃，或它是我们之前说的一零。一万，那这样子它对应的数字是一零，然后一零的话，如果我们不都写实数，就是一加零 i 乘上，然后另外分量是零加零 i， 所以 x one x 零是一 ，x two 其他三个都是零。那在这种情况之下，我们去算这个东西，这个东西给出来的话就是呃 x 零是一嘛，所以 x 零是一，其他三个都零。这两个乘出来就是零，那 x 零是一，这个算出来是一，然后它刚好就是零零一，零零一的话就是指向北极。那这个跟我们心中想的是一样的，因为西塔是我们如果是一零的话，一零的话，一的话就是 cos 二分之西塔嘛 ，cos 二分之西塔是一的话，西塔就会是就会是零度，所以它的确是北极，没有错。所以说，就是这个情况下，它就是北极。然后再来，如果我们看下一个，就是一的情况。一的情况就是一对应到零一，然后它是二一 t 这个向量。对，我们首先一 t 的向量，那它对应到零一的话，意思就是 x。只有 x two 对应到一，那 x one、x 零、x one 跟 x 三都对应到零。那如果我们把它带进这个式子的话 ，x two 对应到一，另外三个对应到零，它它相当于是南极零零负一。然后跟这跟我们现在想的是不是一样呢？就是如果 x two 是一的时候，我们的这个式子，如果 x two 是一，然后另外三个都是零的时候，那它需要的是。
呃 sin 二分之 c 打等于一嘛，那 sin 二分之 c 打等于一的话，就是呃二分之 c 打就要等于二分之派嘛，那二分之派的时候 sin 二分之 c 打就是一，对，然后那这样子的话，二分之派，那所以说 c 打就是派，那 c 打是派的话，它就是南极。好，那各位同学，我们就是简单的记哦，刚刚的 h o f Map 把讨论了如何把二维的负向空间中的一个量子状态对应到 b a r k f i e l d 上。那接下来我们下一个章节会讨论如何用，因为刚刚你看我们刚刚计算过其实有点繁琐，所以虽然对最简单的我们是可以用手去算，但如果比较复杂一点的 state 用手算其实不太方便，所以下一个单元我们会试着看如何用程式去把。任何一个这样子状态对应到 b l a s t f i e l d 上面。